క్రైస్ దలాడ్ దేవునితో సమస్తము సాధ్యమే ఈ మధ్యన దేవుని నాకు బయలుపరిచిన మర్మం రోమిల్ క్రాస్ను పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం మృతులను సజీవులుగాను లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలుచు దేవుడు అబ్రహాముకు పిల్లలు లేనప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడంటే నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించి తిని అబ్రాము నుంచి అబ్రహాము అని పేరు పెట్టారు అబ్రహాము ఆ పేరు ఉపయోగించినప్పుడల్లా తను ఏమంటున్నాడు నేను అనేక జనములకు తండ్రిని మనం కూడా అలాగే పలకాలి నేను చెప్పబోయే విషయాలు ప్రతిరోజు ఉదయం ప్రార్థన చేసి కనీసం పదిసార్లు చెప్పండి అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా బైబిల్లో వాగ్దానం ఉంటుంది దేవుని మాటను పలకండి మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పిల్లలు వ్యసనాలకు బానిస అయిపోయారు ఏసు నామంలో మా పిల్లలు వ్యసనాల నుంచి విడుదల పొందుదురుగాక అని మీరు పలకండి బలహీనతల్లో ఉన్నారు యేసు ప్రభు పొందిన గాయముల చేత మేము స్వస్థత పొంది ఉన్నాము అని పలకండి మీరు అప్పుల్లో ఉన్నారు ఏసు నామంలో అప్పుల ఊబి నుంచి విడుదల పొంది ఉన్నాము అని పలకండి ఏసు నామంలో మేము సమృద్ధిని పొంది ఉన్నాము అని పలకండి అలా పలికినప్పుడు గొప్ప కార్యాలు పొందుకుంటారు ఈ పరిచర్యకు దేవుడిచ్చిన కన్ఫెషన్ ఏసు నామంలో లక్షల మందికి ఆశీర్వాదకరంగా శక్తివంతమైన టీవీ పరిచర్య చేస్తున్నాము ఏసు నామంలో పరిచర్య ద్వారా అద్భుత కార్యములు స్వస్థత కార్యములు జరుగుచున్నవి ఏసు నామంలో ఆంధ్ర తెలంగాణ మరియు ఇతర దేశాల్లో శక్తివంతమైన పరిచర్య చేస్తున్నాము ఆమెన్ మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ ఈ టీవీ పరిచయను లక్షల మందికి ఆశీర్వాదకరంగా దీవించినందుకు వందనాలు వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు వారి జీవితాలు అద్భుతమైన కార్యాలు పొందుకోవాలి వాళ్ళ జీవితాలని మార్చుకోవాలి వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడాలి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి అలాగున ఈ కార్యక్రమాన్ని దీవించమని నజర నేస్ నామమును అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు మనం అయిననేమి నేను నీకు తోడయ్యుందును అనే అంశాన్ని ధ్యానించుకుందాం జాగ్రత్తగా వినండి మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు పొందుకుంటారు న్యాయాధిపతులు ఆరో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చినాం ఒకసారి చదువుతాను చూడండి యహోవా ఆత్మ గిద్యోను ఆవేశించను అతడు బోర ఊదినప్పుడు అభియేజరు కుటుంబం వారు అతని యొద్దకు వచ్చిరి యహోవా ఆత్మ గిద్యోను ఆవేశించను ఇది నాకు అర్థం కాలేదు నేను ఇంగ్లీష్ బైబుల్ చదివాను యాంప్లిఫైడ్ బైబుల్ క్లాసిక్ వర్షన్ దాంట్లో ఏముందో తెలుసా బట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ క్లోత్ గిద్యోన్ విత్ హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ టుక్ పొజిషన్ ఆఫ్ హిమ్ ఒకసారి మళ్ళా చదువుతాను చూడండి బట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ క్లోత్ గిద్యోన్ విత్ హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ టుక్ పొజిషన్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ హీ బ్లూ అ ట్రంఫెట్ అండ్ ద క్లాన్ ఆఫ్ అబియేజర్ వాజ్ గ్యాదర్ టు హిమ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ టుక్ పొజిషన్ ఆఫ్ గిద్యోన్ దేవుని ఆత్మ గిద్యోన్ని ఆవేశించింది దేవుని ఆత్మ గిద్యోన్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకుంది దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా తర్వాత మూడు వందల మందిని తీసుకుని గిద్యోను మిద్యానీయుల మీదకి వెళ్తారు మిద్యానీయులు లెక్కలేనంత మంది సైన్య సమూహం ఇంతకీ గిద్యోను వెళ్తున్నాడా దేవుడు వెళ్తున్నాడా ఈ వాక్యం జాగ్రత్తగా చదివినప్పుడు నా ఒళ్ళు జలదరించింది అంటే రోమాలు నెక్కబొడుచుకున్నాయి ఏంటంటే యాక్చువల్గా గిద్యోని వెళ్ళలా దేవుడు వెళ్తున్నాడు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ టుక్ పొజిషన్ ఆఫ్ గిద్యోన్ దేవుడు వెళ్తున్నాడు ఎప్పుడైతే మనం మన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెడతాడో సర్వశక్తి గల దేవుడు మనలో నివాసం ఉంటాడు ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్న దేవుడు మనలో ఉంటాడు ఒక్కసారి ఆ మాట గురించి ఆలోచించండి మనకి రోమాలు నిక్కబొడుస్తాయి దేవుని ఆత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు అన్ని బంధకాలు తెంచుకుని బయటకు వచ్చేస్తాం అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి మనం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం సర్వశక్తి గల దేవుని ఆత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు ఇది కొత్త నిబంధనలో కూడా ఉంది గల్తిలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినం నేను క్రీస్తుతో కూడా సిల్వ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించుచున్నవాడను నేను కాను క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు అపోస్ అయిన పౌలు అంటున్నాడు నేను క్రీస్తుతో కూడా సిల్వ వేయబడి ఉన్నాను జీవించేది నేను కాదు క్రీస్తు నా ఎందు జీవిస్తున్నాడు జీవించేది అపోస్ అయిన పౌలు కాదంట క్రీస్తు తనలో జీవిస్తున్నాడు దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా 
మీరు అపోస్తుల కార్యము పంతొమ్మిది అధ్యాయం మొత్తం చదవండి అపోస్ అయిన పౌలు ఎఫ్ఎస్సికి వెళ్తాడు అక్కడ జరిగిన అద్భుత కార్యములు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు దానిని కొంచెం లోతుగా పరిశీలించాను నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఎఫ్ఎస్కి వెళ్ళింది పౌల దేవుడా దేవుడు వెళ్తే తప్ప అద్భుతాలు జరగవు మీరు ఒకసారి చూడండి అపోస్తుల కార్యములు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాలు మరియు దేవుడు పౌలు చేత విశేషమైన అద్భుతములను చేయించాను అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతి గుడ్డలైనను నడికట్లైనను రోగుల యొద్దకు తెచ్చినప్పుడు రోగములు వారిని విడిచిపోయాను దెయ్యములు కూడా వదిలిపోయాను మీరు చదవండి షాక్ అవుతారు కొంచెం లోతుగా పరిశీలిస్తే అపోస్ అయిన పౌలు ఏమంటున్నాడు నేను జీవించట్లా క్రీస్తే నా ఎందు జీవిస్తున్నాడు అంటే ఎఫ్ఎస్కి వెళ్ళింది ఎవరు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్తున్నాను ఎఫ్ఎస్కి పౌలు వెళ్ళారు పౌలు చేశాడని మనం అనుకుంటున్నాం ఎఫ్ఎస్కి పౌలు ద్వారా దేవుడు వెళ్ళాడు అందుకే అన్ని అద్భుతాలు జరిగినాయి జాగ్రత్తగా వినండి మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు పొందుకుంటారు గిద్యాన్ని గురించి ఒకసారి మనం ధ్యానిద్దాం న్యాయాధిపతులు ఆరో అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి పదహారు వచనాలు యహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాక్రమము గల బలార్జుడా యహోవా నీకు తొడై ఉన్నాడని అతనితో అనగా గిద్యోను చిత్తమున ఎలినవాడా యహోవా మాకు తొడై ఉండిన ఎడల ఇదంతయు మాకేలా సంభవించాను యహోవా అగుప్తుల నుండి మమ్మను రప్పించనని చెప్పుచు మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అద్భుత కార్యములన్నీ ఏమాయను యహోవా మమ్మను విడిచిపెట్టి మిద్యానుల చేతికి మమ్మను అప్పగించనని అతనితో అనేను అంతటా యహోవా అతను తట్టు తిరిగి బలము తెచ్చుకుని వెళ్ళి మిద్యానుల చేతుల నుండి ఇజ్రాయిల్ను రక్షింపము నిన్ను పంపిన వాడను నేనే అని చెప్పగా అతడు చిత్తము నా ఎలిని వాడా దేని సహాయము చేత నేను ఇజ్రాయిల్ను రక్షింపగలను నా కుటుంబము మనుష్యే గోత్రములో ఎన్నిక లేనిదే నా పితరుల కుటుంబంలో నేను కనిష్ఠున్న ఉన్నానని అతనితో చెప్పాను అందుకు యహోవా ఆయననేమి నేను నీకు తోడయ్యుందును ఒక్కసారి ఈ వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి మిద్యా నీలకు భయపడి గిద్యోను దాక్కుని ఉన్నాడు దాక్కుని గోధుమలను దొల్లగొట్టుకుంటున్నాడు దేవుడు వచ్చి ఏమంటున్నాడు పరాక్రమము గల బలార్జుడా నేను నిన్ను పంపిస్తున్నాను నువ్వు వెళ్ళి మిద్యా నీళ్ళని జయించు అంటాడు నేను ఎలా జయిస్తాను అని చెప్పి గిద్యను చెప్తా ఉంటాడు ఆయనకు ఆల్రెడీ భయం వేస్తుంది భయంతో దాక్కుని ఉన్నాడు ఆ భయంతో దాక్కుని ఉన్న వ్యక్తితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు పరాక్రమము గల బలార్జుడా ఇక్కడ చూడండి గిద్యను ఉన్న మాటలు నా కుటుంబము మనుష్యే గోత్రములో ఎన్నిక లేనిదే నా పితరుల కుటుంబంలో నేను కనిష్ఠున్న ఉన్నానే ఆయనతో చెప్పాను మేము ఒక చిన్న కుటుంబం కదా మేము ఎన్నిక లేని వారం మమ్మల్ని ఎవరూ పట్టించుకోవట్లేదు దానికి దేవుడు అంటున్నమాట ఆయననేమి నేను నీకు తోడయ్యి ఉందును మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే అయితే ఏంటి నేను నీకు తోడయ్యి ఉన్నాను నువ్వు ఒక్కడివే వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ జయించి అంటాడు చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంటుంది నువ్వు ఒక్కడివి వాళ్ళందరినీ జయిస్తావు దేవుడు చెప్తున్న మాట అయితే ఏంటి నీకే పేరు లేకపోతే ఏంటి నువ్వు ఒక చిన్న వ్యక్తి అయితే ఏంటి నిన్నెవరూ పట్టించుకోపోతే ఏంటి నువ్వు ఒక్కడి వెళ్ళి వాళ్ళని జయించు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడంటే అది జరిగిపోతుంది అది ఎట్లా జరిగిందా అని చెప్పి నేను గమనించాను అదే మనం చదువుకున్నాం న్యాయాధిపతులు ఆరో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చినాం యహోవా ఆత్మ గిద్యోను ఆవేశించాను బట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ క్లోత్ గిద్యోన్ విత్ హిమ్ సెల్ఫ్ అండ్ టుక్ పొజిషన్ ఆఫ్ హిమ్ The Spirit of the Lord clothed Gideon with himself. Devani Atma Gideon no Aave Sinchanu and took possession of him. Devani Atma Gideon no control loko techkundi. Akada Gideon no velta la Gideon no matla atla la. Devani Atma tan no control loko techkundi. Took possession of him. Ippudu Gideon no bora vodhina pudu abhiyazir kutum wala anta vache saru. Ith anta Devani chasthmaadu. పేరుకి అక్కడ గిద్యోని ఉన్నాడు గిద్యోని దేవుడు కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకున్నాడు దేవుని ఆత్మ గిద్యోని ద్వారా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మూడు వందల మందిని తీసుకుని గిద్యోను కాదు దేవుడు వెళ్తున్నాడు మిద్యానుల మీదకి అసలు ఆ విషయం వింటేనే నేను షాక్ అయ్యాను దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు మన ద్వారా ఎలా చేపిస్తాడు సజీవయాగముగా మన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెడితే మన స్వార్థాన్ని పక్కన పెట్టి మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడితే మనం దేవుని పనికి ఇస్తే 
నేను దేవుని పనికి ఇస్తే అనే మాట ఎందుకు చెప్తానంటే నీ ధనం ఎక్కడ ఉంటుందో నీ హృదయం అక్కడే ఉంటుంది దేవా నా హృదయాన్ని నీ చేతిలో పెట్టాను అది అబద్ధం నీ ధనం ఎక్కడుందో నీ హృదయం అక్కడే ఉంటుంది నువ్వు దేవుని పనికి ఇచ్చినప్పుడు విలువైంది ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు నీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇచ్చినట్టు ప్రూఫ్ ఏంది దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు బైబిల్ రాయబడి ఉంది ఎట్లా నువ్వు నమ్ముతా దేవుడు మన కోసం ప్రాణం పెట్టేశాడు అంతగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే దేవుడు మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాను అని నువ్వు అన్నావు అనుకో అది నిజమా అబద్ధం ఒకసారి పరీక్షించండి నేను నా పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నాను నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా నా పిల్లల కోసం సమస్తము చేస్తాను నా పిల్లలకు అన్నీ సమకూరుస్తాను మంచిగా చదివిస్తాను దేవుణ్ణిలో చక్కగా ఎదిగేలా చేస్తాను నేను నా పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నాను దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా మన కోసం ప్రాణమే పెట్టేశాడు నిత్య జీవం ఇస్తున్నాడు పరలోకాన్ని మన కోసమే సిద్ధపరుస్తున్నాడు తన కుమారుణ్ణిచ్చిన దేవుడు మిగతా వాటిని మనకి ఇవ్వడా ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాం అది నిజమేనా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నామంటే మన స్వార్థము మన సొంత చిత్తం పక్కన పెట్టేసి దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాం మన పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి ఎంతో ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ ప్రయోజకులను చేస్తాం మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నామంటే ఖర్చు పెట్టి మనం దేవుని పని చేస్తాం దేవుని పనికి ఇస్తాం నీ హృదయం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా నీ ధనం ఉన్న చోట ఊరికే దేవాన్ని నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానంటే కాదు ఈ మనుషులు పెదవులతో నన్ను స్థుతిస్తున్నారు కానీ వారి హృదయము నాకు దూరంగా ఉంది మీరు నిజంగా దేవుని మాట వినండి గిద్యోని ఎవరు ఆయన ఎక్కడో భయపడి దాక్కున్న వ్యక్తి ఎన్నిక లేనివాడు దేవుడు అంటున్నాడు పరాక్రమము గల బలార్జుడా నేను నీకు తోడై ఉన్నాను మొత్తం చరిత్ర మారిపోయింది మనం దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి నువ్వు డబ్బుకి ప్రథమ స్థానం ఇస్తే దేవుని ఆత్మ నీలో ఉండదు నువ్వు స్వార్థంగా ఉంటే దేవుని ఆత్మ నీలో ఉండదు ఎందుకంటే నువ్వు స్వార్థంగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ నీలో ఎలా నివసిస్తాడు నీ హృదయంలో డబ్బుకు ప్రథమ స్థానం ఉన్నప్పుడు దేవుని నీలో ఎలా ఉంటాడు నువ్వు దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇస్తే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తుంటే అంటే నువ్వు దేవుని పనికి ఇస్తావు సాక్రిఫైస్ చేసి నువ్వు స్వార్థంగా ఉండవు అనేక మంది రక్షించబడాలి అనేక మంది గొప్ప కార్యాలు పొందుకోవాలి దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడాలని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటావు అప్పుడు దేవుని ఆత్మ నీలో ఉంటుంది దేవుణ్ణి నీకు ఆలోచన చెప్తాడు దేవుని నీకు జ్ఞానం ఇస్తాడు దేవుని శక్తి నీలో పనిచేస్తుంది అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుణ్ణి నిన్ను నడిపిస్తాడు దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే మీరు దావీదు జీవితాన్ని చూడండి దేవుడు అంటాడు తెలుసా దావీదు నా హృదయానుసారుడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేరుస్తాడు దావీదు దేవుని ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చాడు మీరు ఒకసారి గమనించారా గొల్యాతు గొల్యాతు వచ్చినప్పుడు ట్రైనింగ్ తీసుకున్న సైన్యం అంతా పారిపోతూ ఉంటారు అందరూ పారిపోతూ ఉంటారు ఎందుకు పారిపోతున్నారు గొల్యాతు అంత భయంకరంగా ఉన్నాడు ఆయన యుద్ధ సూర్యుడు మరి దావేదు ఎందుకు పారిపోలేదు దావేది ఏమంటాడంటే జీవము గల దేవుని సైన్యాన్ని తిరస్కరించడానికి ఈ సున్నతి లేని ఫిలిస్తీడు ఎంతటి వాడు అంటాడు అసలు అంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీరు బైబుల్ చదవండి ప్రవక్త అయిన సమయలు తైలపు కొమ్ము తీసుకుని దావీదుని అభిషేకించినప్పుడు ఆ రోజు నుంచి యహోవా ఆత్మ బలముగా దావీదు మీదకి దిగి వచ్చింది దావీదు గొర్రెలు కాచుకుంటున్నాడు గొర్రెలను తీసుకెళ్ళిపోవడానికి ఎలుగు బంటి సింహం వచ్చింది దేవుని ఆత్మ దావీది మీదకి బలంగా దిగి వచ్చింది ఆ బలంగా దిగి వచ్చింది కాబట్టే గడ్డం పట్టుకుని మరి సింహాన్ని చంపేస్తాడు వాళ్ళ అన్నలకి భోజనం ఇవ్వటానికి వస్తాడు వచ్చినప్పుడు ఈ కొల్యాతు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అందరూ పారిపోతూ ఉంటారు వెంటనే దేవుని ఆత్మ దావీది మీదకి బలంగా వస్తుంది ఈయనేమంటాడు జీవము గల దేవుని సైన్యాన్ని ఎదిరించటానికి సున్నతి లేని ఫిలిస్తీయుడు ఎంతటి వాడు మీరు చూడండి దావీదు గొల్యాతు గురించి మీరు చదవండి గొల్యాతు ఉలిక్కిపడి ఉంటాడు భయపడి ఉంటాడు ఎందుకో తెలుసా గొల్యాతు ముందుకు రావటానికి అందరూ భయపడతారు కానీ దావీదు ఏం చేస్తాడు తెలుసా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాడు పరిగెత్తుకుంటా ఒక యవనస్తుడు తన మీదకి వస్తుంటే అసలు గొల్యాతు ఏమైపోయి ఉంటాడు నాకు డౌట్ వచ్చింది అసలు ఎవరు వెళ్తున్నారు గొల్యాతు మీదకి యహోవా ఆత్మ దావీదు మీదకి బలముగా దిగి వచ్చింది అసలు ఆ మాటలు ఎవరు మాట్లాడారు దావీ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు జీవము గల దేవుని సైన్యం ఎదిరించడానికి ఈ సున్నతి లేని ఫిలిస్తీడు ఎంత అని దావీ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాడు దావీదు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది 
దేవుడు దావిదులో ఉండి ఆ కార్యం జరిగిస్తున్నాడు ఈ విషయం మీ జీవితాన్ని మార్చివేస్తుంది బైబుల్ ఎంత స్పష్టంగా ఉందో తెలుసా అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును తట్టుడి మీకు తీయబడును వెదకుడి మీకు దొరకును అడుగు ప్రతి వానికి ఇయ్యబడును మీలో ఎవరైనా మీ కుమ్మాడు రొట్టె నలిగిన నెల రాతినిచ్చున చేప నలిగిన నెల పామునిచ్చున మీరు చెడ్డవారై ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఉనిస్తారు కదా మరి మన పరలోకమందున్న తండ్రి మరి నిశ్చయముగా పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించును లోకాస వార్తలో ఉన్నది మతేస వార్తలో మంచి ఇవ్వనిచ్చునని ఉంది మన పిల్లలకి మనం మంచి ఇస్తాం కదా చాలా మంచిగా ఉండాలనుకుంటాం కదా ఇప్పుడు మనం దేవుని పిల్లలం మనం అడిగినప్పుడు మనం యథార్థంగా ఉన్నప్పుడు మనం దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చినప్పుడు మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడినప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా పరిశుద్ధాత్మనిస్తాను పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటో తెలుసా అప్పుడు వరకు నువ్వు ఎన్నిక లేని వ్యక్తివి అప్పుడు వరకు నిన్ను ఎవరో పట్టించుకోవట్లేదు దేవుని శక్తి నీలోకి వస్తుంది పైనుంచి శక్తిని పొందుకుంటావు నీ ద్వారా దేవుడు తన చిత్తాన్ని భూమి మీద నెరవేరుస్తాడు మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఉన్నాం అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి బంధకాలు తెంచుకుని బయటకు వచ్చేస్తావు సమస్యలను జయించి బయటకు వచ్చేస్తావు బైబిల్లో ఉంది కొండ లాంటి సమస్యలు ఉన్నా సరే శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు నా ఆత్మ చేత ఈ కార్యాన్ని చేస్తానని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఓ గొప్ప పర్వతమా జరుబాబేలు అడ్డగించడానికి నువ్వు ఎంత మాత్రపు దానవు చదును భూమిగా మారమని చెప్పాడు నువ్వు దేవుని మాట వింటే నువ్వు యథార్థంగా ఉంటే దేవుని ఆత్మ చేత నువ్వు నింపబడతావు అంతే నీ జీవితం మారిపోద్ది అద్భుతమైన కార్యాలు నీ ద్వారా దేవుడు చేస్తాడు దేవుని నామం మహిమపరచబడుతుంది భూమి మీద దేవుని చిత్తం జరుగుతుంది భూమి మీద దేవుని చిత్తం అలా అలాగే జరుగుతుంది అందుకే యేసు ప్రభు అంటారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఎరుషలేములో వేచి ఉండండి చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది అది మీకు అర్థం కావాలంటే లూకాసు వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం నలభై తొమ్మిది వచ్చిన చూడండి ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానము చేసినది మీ మీదకి పంపుచున్నాను మీరు పై నుండి శక్తి పొందు వరకు పట్టణములో నిలిచి ఉండని వారితో చెప్పాను మీకు అపోస్తుల కార్యంలో ఉన్న విషయం అర్థం కాకపోతే లోకాసు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానము చేసినది మీ మీదకి పంపుచున్నాను మీరు పై నుండి శక్తి పొందు వరకు పట్టణములో నిలిచి ఉండడని వారితో చెప్పాను పై నుంచి శక్తిని మనం పొందుకోవాలి అలా సువార్త చేయాలి ఈ సువార్త గురించి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి అమెరికాలో బాని సత్వాన్ని నిర్మూలించినప్పుడు అప్పట్లో ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ లేదు ఫోన్స్ లేవు టీవీ లేవు ఏమీ లేవు బాని సత్వాన్ని నిర్మూలించారు ఆ నిర్మూలించిన రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఆర్మీ జనరల్ రెండు వేల మంది సైనికులను తీసుకుని టెక్సస్ వెళ్తారు వాళ్ళకి తెలియదు బానిసత్వాన్ని తీసివేశారని అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన ఒక గుడ్ న్యూస్ ఒక సువార్త ప్రకటిస్తారు ఏంటంటే బానిసత్వాన్ని నిర్మూలించేశారు బానిసలను విడుదల చేయండి అని ఇంతకీ ఒక డౌట్ రెండు వేల మంది సైనికులను ఎందుకు తీసుకెళ్లారు బానిసత్వాన్ని తీసివేశారు బానిసలను విడిపించేశారు ఆ రెండు వేల మంది సైనికులను తీసుకువెళ్లకపోతే ఆ యజమానులు బానిసలను విడిపించరు బానిసలకు స్వేచ్ఛ రాదు రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత రెండున్నర సంవత్సరాల క్రితమే బానిసత్వాన్ని నిర్మూలించారు కానీ ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి సత్యం తెలియదు ఏం జరిగిందో తెలియదు రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఆర్మీ జనరల్ వచ్చి రెండు మంది సైన్యంతో వచ్చి ఆ వార్త ప్రకటించినప్పుడు అప్పుడు విడుదల పొందుతారు మనం సువార్త అలాగే ప్రకటిస్తాం దేవుడు ఏం చెప్పాడు పైనుంచి మీరు శక్తిని పొందుకోండి ప్రజలు అనేకమైన బంధకాల్లో అపవాది కాడి కింద బలహీనతల్లో గందరగోళమైన పరిస్థితుల్లో ఊబిలో ఎంతమంది దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో తెలుసా మనం పైనుంచి శక్తిని పొందుకుని సువార్త ప్రకటిస్తాం సువార్త ప్రకటించడం అంటే మంచి మాటలు చెప్పడం కాదు పైనుంచి శక్తి పొందుకున్నప్పుడు మనతో పాటు ఎవరు వస్తారు దేవదూతలు వస్తారు పరలోక సైన్య సమూహం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వస్తాడు మనం కాదు వెళ్ళేది దేవుడే వెళ్తాడు అక్కడ గుడ్ న్యూస్ సువార్త ప్రకటించినప్పుడు అద్భుతమైన కార్యాలు బంధకాల నుంచి విడుదల పొందుతారు అద్భుతమైన కార్యాలు పొందుకుంటారు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు బైబిల్లో ఉంది మీరు నిజంగా నా వాక్యం మంది నిలిచి ఉన్నవారైతే సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయును అది సువార్త మీటింగ్ పెట్టామంటే దైవజనుడు కాదు దేవుడు వస్తాడు అక్కడికి అపోజ్ అయిన పౌలు ఎఫ్ఎస్సికి వెళ్ళాడు పౌలే వెళ్ళాడు కానీ పౌలేమంటున్నాడు నేను కాదు క్రీస్తేసే నాలో ఉండి జీవిస్తున్నాడు ఈ జీవితం ఆయందే నీ జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెడితే నువ్వు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించడం అంటే ఏంటో తెలుసా 
నువ్వు కాదు దేవుడు నీ ద్వారా మాట్లాడతారు నీ వెనకాల పరలోక సైన్య సమూహం ఉంటుంది బంధకాల్లో సమస్యల్లో ఇబ్బందుల్లో అపవాది కాడి కింద అనేక మంది నలిగిపోతున్నారు నువ్వు ఏసు నామంలో నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉంటావు ఏసు నామంలో నువ్వు సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉంటావు దేవుడు ఆల్రెడీ మనకి వెల చెల్లించాడు కదా మనల్ని విడిపించాడు కదా అయినా సత్యాన్ని తెలుసుకోకుండా అనేక మంది బంధకాల్లో ఊబిలో జీవిస్తున్నారు క్రైస్తవులు కూడా అనేక మంది భయంకరమైన సమస్యలో జీవిస్తున్నారు నువ్వు ఈ సత్యాన్ని చెప్పినప్పుడు బంధకాల నుంచి వాళ్ళు విడుదల పొందుతారు అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి వాళ్ళు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు అది సువార్త అలా చేయమని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు అందుకే యేసు ప్రభు చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఎరుషలేములో వేచి ఉండండి మనం ఇలాగే సువార్త ప్రకటించాలి మన సొంతగా చేస్తే అవ్వు ఇప్పుడు నేను ఈ టీవీ పరిచయ చేస్తున్నాను పరిచయ చేయమని దేవుడు చెప్పాడు నేను ఎక్కడో ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నాను నేను ఎంతటి వాడిని అంటే దేవుడు చెప్పిన మాట అయినేమి నేను నీకు తోడై ఉన్నాను మీకు అర్థం అవ్వాలంటే అయితే ఏంటి నేను తోడై ఉన్నాను దేవుడు ఆ మాట అన్న తర్వాత ఎంత ధైర్యం వస్తుందో తెలుసా మీకు సమస్త సృష్టిని నడిపిస్తున్న దేవుడు అయితే ఏంటి నేను నీకు తోడై ఉన్నాను అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగిస్తాను నేను చెప్పింది చాయ్ నేను దేవుడు చెప్పింది చేయటం ప్రారంభించాను దేవుడు పక్షపాతి కాడు ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దేవుడు గొప్ప ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నాడు మనం ముందుగా మన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టాలి ఇది కంపల్సరీ ముందుగా మన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టాలి అంతేగాని దేవా నువ్వు నాకు అన్నీ ఇవ్వు ఇక నేను మొదలు పెడతాను నువ్వు మొదలు పెట్టవు ఏం చేయవు ముందుగా మన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టాలి సజీవ యాగంగా మన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టాలి మనం యథార్థంగా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి మనం దేవుని పనికి ఇస్తూ ఉండాలి దైవజనులు దేవుని పనికి ఇస్తూ ఉండాలి నేను పెద్ద మొత్తంలో దేవుని పనికి ఇస్తూ ఉంటాను నా దగ్గర ఉన్నంతలో పెద్ద మొత్తం దేవుని పనికి ఇస్తూ ఉంటాను దేవుని పనికి ఇవ్వాలి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి ముందుగా మనం చేయాలి అప్పుడు దేవుడు చూస్తాడు పిలువబడిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే దేవుని పని కోసం ఉన్నతమైన పిలుపు కోసం అనేక మంది పిలువబడతారు కానీ ఏర్పరచబడిన వారు అందరిలో కొంతమందే ఎందుకో తెలుసా వీళ్ళెక్కడో మధ్యలో ఆగిపోతారు దేవుని పనికి ఇవ్వరు అంతగా దేవునితో సహవాసం చేయరు ముందుగా సాక్రిఫైస్ చేయరు ముందుగా వారి జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టరు చేయాలి మనం చూడండి ఒక మర్మం నేను చెప్తున్నాను మీరు ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ మీ జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెడితే మీరు దేవుని ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడితే దేవుడు చూస్తాడు తన ఎడల యథార్థ హృదయం గల వారిని బలపరచుటకాయ యహోవా కను దృష్టి లోకమందంతటా సంచారము చేయుచున్నది మనం ఎప్పుడైతే యథార్థంగా ఉంటామో మనల్ని బలపరచటానికి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే చూస్తున్నాడు అలా నువ్వు జీవిస్తున్నప్పుడు ముందుగా నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేసినప్పుడు ముందుగా నువ్వు దేవుని మాట విన్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడు నీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తాడు దేవుని ఆత్మచేత నువ్వు బలంగా నింపబడతావు దేవుణ్ణి నడిపిస్తూ ఉంటాడు నువ్వు అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తావు నీ ద్వారా దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడుతుంది పరిచర్య కాదు ఇంకా నువ్వు బిజినెస్ కావచ్చు లేకపోతే జాబ్లో కావచ్చు ఇంకే విషయంలో అయినా కుటుంబ విషయంలో కానీ మనం ఎలా ఉండాలంటే మనము ఉన్నత స్థాయిలో ఉండి మనం దేవుని పని చేయాలి దేవుని పనికి సపోర్ట్ చేయాలి దేవుడు నిన్ను ఉన్నత స్థాయిలో ఉంచింది ఎందుకు నా ప్రాణమా తినుము త్రాగము సుఖించమని చెప్పడానికి కాదు అలా చేస్తున్నాం అనుకో నెక్స్ట్ ఒక మాట ఉంటుంది బైబిల్లో వరి వెర్రి వాడా అని మనం అందుకు కాదు దేవుడు తన పిల్లల్ని ఉన్నత స్థానంలో ఉంచుతాడు ఎందుకో తెలుసా మనం ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి దావీదును దేవుడు ఉన్నత స్థానంలో ఉంచాడు ఎందుకో తెలుసా దావీదు దేవుడి చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు సౌల్ లాగా తన స్వార్థాన్ని చూసుకోవాలా స్వార్థాన్ని చూసుకుంటే సౌలు జీవితం మధ్యలో ఆగిపోయింది మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడినప్పుడు దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడినప్పుడు ప్రీ రిక్వెజెట్ అనమాట ముందుగా దేవుని మాట వినాలి ముందుగా మన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టాలి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు తెలుసుకుంటావు దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు దేవుడు నమ్మదగినవాడు ఆయన ఎంత శక్తి కలిగిన దేవుడు అది నువ్వు తెలుసుకోవాలి 
తెలుసుకుని అంత దగ్గర సహవాసం ఉన్నప్పుడు ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడు దేవుని శక్తి నీలో బలంగా పనిచేస్తుంది దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకుంటాడు దేవుడు నిన్ను అభిషేకిస్తాడు దేవుడు నీకు గొప్ప పరిచయం ఇస్తాడు దేవుడు నీకు గొప్ప బిజినెస్ ఇస్తాడు నీ కుటుంబం గొప్పగా ఆశీర్వదించబడుతుంది నువ్వు ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటావు నువ్వు ఎక్కడ ఏం చేసినా నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి నువ్వు బిజినెస్లో ఉన్న దేవుని పరిచయకు సపోర్ట్ చేసి దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి నువ్వు పరిచయ చేస్తుంటే పరిచయ ద్వారా అనేక మంది లెక్కలైనంత మంది జీవితాలు ఆశీర్వదించబడాలి గొప్ప కార్యాలు పొందుకుని మారు మనసు పొందాలి నీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడితే నీ కుటుంబం ద్వారా దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడాలి నువ్వు ఏం చేసినా నువ్వు బిజినెస్ అయినా జాబ్ అయినా ఇంకేం చేసినా పరిచయ అయినా దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడాలి నువ్వు అలా ఇష్టపడితే నువ్వు ముందుగా సాక్రిఫైస్ చేస్తే ముందుగా నువ్వు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటే బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నువ్వు కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉన్నావు కాబట్టి నిన్ను పది పట్టణాల మీద నియమిస్తున్నాను దీని అర్థం ఏంటో తెలుసా కొంచెం చిన్నగా నీ పరిచయం ఎక్కడో ఉంది నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నావు కాబట్టి నీ పరిచయం పది పట్టణాలకు విస్తరిస్తున్నాను నీది చిన్న బిజినెస్ ఎక్కడో ఒక మారుమూల ఉంది నీ బిజినెస్ని పది పట్టణాలకు విస్తరిస్తున్నాను నువ్వు ఎక్కడో చిన్న జాబ్ చేస్తున్నావు నీకు ఉన్నతమైన జాబ్ ఇస్తున్నాను ఎందుకో తెలుసా ఆ ఉన్నతమైన బిజినెస్ జాబు పరిచర్య దేవుని చిత్తం నెరవేర్చడానికి దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడితే మొత్తం దేవుడు చూసుకుంటాడు నీ జీవితాన్ని దేవుని నడిపిస్తాడు నువ్వు ఊహించలేని విధంగా నీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి నీ ద్వారా దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడుతుంది నీ ద్వారా అనేక మంది ఆశీర్వదించబడతారు అది మనం చేయాల్సింది మనం దేవుని పిల్లలం దేవుని కుమారులం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి మీరు స్వార్థంతో జీవిస్తున్నట్లయితే దాన్ని పక్కన పెట్టి దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడండి ఎందుకు మారదు మీ జీవితం ఎందుకు మీ పరిస్థితులు మారవు మీరు ఎవరైనా సరే ఏ స్థితిలో ఉన్నా మీ దగ్గర ఏమీ లేకపోయినా మీ జీవితం మారుతుంది మీ జీవితం ఉన్నతంగా మారుతుంది మీరు దేవుని కోసం అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తారు సింపుల్ మీరు దేవుని మాట వింటే చాలు మీరు దేవునికి ముందుగా విధేయత చూపించాలి ఒక పేద విధవరాలు ఒక కాసు వేసింది యేసుప్రభు అన్నారు అందరికన్నా ఈమె ఎక్కివిచ్చింది అయ్యో నా దగ్గర ఏమీ లేదే నేను ఏమి ఇవ్వను నీ దగ్గర నువ్వు ఒక కాసు ఇవ్వు దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాడు దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినట్లయితే ఈ పరిచయకు ఆర్థికంగా సహకరించండి స్క్రీన్ పై క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది నేను మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తాను మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు అసాధ్యమైన దేదీ లేదు ఈ వాక్యం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ మీరు బయలుపరిచిన విషయాలు తెలుసుకుని మీ చిత్తం నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడి అద్భుతమైన కార్యాలు పొందుకోవాలి దేవ అడుగు ప్రతి వానికి ఇస్తానని చెప్పారు మేమే మా పిల్లలకు మంచి వాళ్ళని ఇస్తున్నాం కదా మిమ్మల్ని అడిగితే మా జీవితాన్ని మీ చేతిలో పెడితే మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడితే మీ ఆత్మతో నింపుతారు మీ ఆత్మతో నింపబట్టమంటే అది చిన్న విషయం కాదు సమస్త సృష్టిని నడిపిస్తున్న దేవుడు మాలో ఉంటే అన్ని బంధకాలు తెంచుకుని మేము బయటకు వచ్చేస్తాం మేము అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం దేవ మేము మీ కుమారులం మీరు రాజులకు రాజు మేము అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం మా ద్వారా మీ చిత్తం నెరవేర్చబడుతుంది అలా మేము బిజినెస్ చేసిన ఉద్యోగం చేసిన పరిచయ చేసిన ఎలా ఉన్నా మా కుటుంబం ద్వారా మా పరిచయ ద్వారా మా బిజినెస్ల ద్వారా మా ఉద్యోగాల ద్వారా మీ నామం మహిమపరచబడాలి మీ చిత్తం నెరవేర్చబడాలి మమ్మల్ని మీరు ఉన్నత స్థానంలో ఉంచుతారు అలా ప్రతి ఒక్కరిని అభిషేకించండి దీవించండి మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చమని నజ నేస్తున్నాం అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్